ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣಯು ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ದಯಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಾಗಿ ಕಲಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕೇಳಿದೀರಾ ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬ್ರದರ್ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ಆ ಬ್ರದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಓಕೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗಿರುವಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಾದಂತ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕರೀತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಥನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಇದು ಆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ವಚನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೋಕದ ಜನರುಗಳಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಒಂದು ಒಂದು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅನೇಕ ಡೆನಾಮಿನೇಷನ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನಗಳಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ ತರಾನೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನರಕಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಬಾತಾಳಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋ ಕೆಲವರು ಸ್ವರ್ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಬ್ರಹಾಂ ಇರುವಂತ ಎಳೆಪಾರದ ಇದು ನಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಆ ಇದು ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತ
ಅಹ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಹ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದಂತ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಓದೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಸೋದಂ ಸೀಮೆಯ ಗತಿಯು ಮೇಲಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಚನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಎಂತ ನಿನ್ನ ಸೋದಂ ಕುಮಾರ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಆ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಸೋದಂ ಸೇಮೆಯ ಗತಿಯು ಸಹ ನಿ ಸಹನೀಯವಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೋದಂ ಕುಮಾರ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಗತಿ ತುಂಬಾ ಮೋಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಈ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಹೇಳ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇವ ಯಾರಿಗೆ ಸೋದಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮಗೆ ಇಸ್ರಾಯ್ ಜನ ಹೇಳೋ ಈ ಮಾತು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ತುಂಬಾ ಘೋರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋದಂ ಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸೋದಂ ಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣದವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ ಆಬ್ರಹಾಮು ಮತ್ತೆ ಲೋತ್ತು ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನ ಏನಾಗಿಲ್ವಂತೆ ಇನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿಲ್ವಂತೆ ಆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಎಬ್ರೇ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಚನ ನೀನ್ ಸತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಸುರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರೋಗಿ ನಾಲ್ಕ್ ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಲಾಸರ್ ನ ಇಬ್ರು ಕರ್ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸತ್ಯದ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಲಾಸರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ವಚನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಓದೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಆ ವಚನ ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಒಂಬತ್ತು ಎಬ್ರೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ವಚನ ಓದೋಣ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಎಬ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜವಾದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಆ ಏನಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜವಾದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿಯೂ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಲು ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಮಹಾಯಾಜಕನು 
ಈ ಮಹಾಯಜಕನು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತ ತಗೊಂಡು ಅಹ್ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಹ್ ರಕ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಲಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಮಹಾಯಜಕ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅತನು ನ ಮಹಾಯಾಜಕನೆ ಅದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಹಾಯಾಜಕ ಆ ಮಹಾಯಾಜಕ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆತನ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆದಿದೆ ಅದೇ ಇದು ಒಂದು ಮಹಾಯಾಜಕನು ಈ ಆರೋಹಣ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಂತ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದು ಇದಿಬ್ರು ಹೋಳಿಕೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಮಾತು ಹಂಗೆ ಕೆರಡ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು ಆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಆ ವಚನ ಮುಗ್ದಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ಸಗ ಅಂತ ಆ ವಾಕ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುಗೆ ಹೋಳಿಕೆ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೋಕದ ಜನರಿಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ಸರಿ ಈ ಮಹಾಯಾಜಕ ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಯಜಕನು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮಹಾಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಬ್ನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು ಹೋಗಿ ಜೀವಂತಾಗಿ ಬರ್ತಾನ ಅಥವಾ ಸಾಯ್ತಾನ ಅಂದ ಸಾಯ್ತಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಯಜಕನು ಅವನು ಮಹಾಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅತನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಅವನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಅವನು ತಿರ್ಗ ರಿಟರ್ನ್ ಜೀವಂತಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೊಂಟಿಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ಗನ ತುದಿನ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನು ತಡೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ ಹಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮಹಾಯಾಜಕನ್ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇದೆ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತದ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಸೋದಂ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅಥವಾ ಲಾಸರ್ಗಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ಒಂದು ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರು ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ಇದು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಇದು ಎಬ್ರಾಯಿ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ಇರೋದು ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತದೆ ಆ ದಿವಸ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಬರದಂತ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರಭಾವದೊಡನೆ ತನ್ನ ದೂತರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರುವನು ಆವಾಗ ಆತನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ನೀತಿವಂತನ
ಒಂದ್ ಓಕೆ ಇದು ನಾವು ವಚನ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿಗ್ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂತಿಯವರಿಗೆ ಆರು ಎರಡು ಈ ವಚನ ಓದೋಣ ದೇವ ಜನರ ದೇವ ಜನರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರು ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಇದೇ ಈ ವಚನ ಈ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲ ದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ರೋಮರ್ ಮೂರ್ ಹತ್ತು ಈ ವಚನ ಓದೋಣ ರೋಮರ್ ಮೂರು ಹತ್ತು ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ನೀತಿವಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಈಗ ದೇವಚನರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದರೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದು ಯಾರಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀತಿವಂತಿಗೂ ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲ ಆ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಚನ ಇರುತ್ತದೆ ವಚನ ಇದೆ ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗ ಈಗ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ತಲ್ಬೋದಲ್ಲ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ಆ ಅದನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬರು ನೀತಿವಂತರಿಲ್ಲ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲ ಯಶ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವನ್ ಹಂಗೆ ತಳ್ಬೋದೈತಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಈ ಬಾದಾಳಕ್ಕೋ ತಳ್ಬೋದೈತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಕ್ರೈನು ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ನರಕಕ್ಕೆ ದಬ್ಬ ತಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರಲ್ಲ ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ನರ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡೋ ಸ್ಥಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಇದು ನಾವು ಹೊಸ್ಬುರ್ಗ್ ಮಾತಾಡೋ ತರ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ್ಬುರ್ಗ್ ಕೇಳೋರ್ಗೆಲ್ಲ ನರಕ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾ ಅದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾನೆ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು ಅಳಿಬ್ರೆ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಳುಬ್ರಿಗ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಆ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪದ ಕ್ರೈನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಬರೋದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅದು ಈಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೈದಿನ ಆ ಒಬ್ಬನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಅರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಕೂಡದಲ್ಲೇ ಅವನು ಇವನು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಎರಡು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇವನ್ ಇವನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಥವಾ ತಪ್ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವನು ಜೈಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು ದಂಡನೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷನ ಕೈಯಿಂದ ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರಂತೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿನೇ ಸುಮಾರು ನೂರ್ ಕೋಟಿಕ್ ಮೇಲ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸುಮಾರು ಏಳ್ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಟ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರು ಮೂರು ಎಂಟು ನಾನು ಜಲ್ಜಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕರ್ತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿದ್ದಂತೆಯೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ದಿನದಂತೆಯೂ ಅವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬೆಳ್ತದೆ ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದಂತೆ ಏನಂತ ಒಂದು ದಿನ ನಾ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮರ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಹದಿನೇಳು ಮೂವತ್ತೊಂದೇಳು ಓದುವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷವನ್ನ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕುತ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಈ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಈ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ವಚನ ಓದೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಹೌದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಅದೋ ಲೋಕದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸರಪಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅವನು ಪಿಶಾಶೆನು ಸೈತಾನನು ಆಗಿರುವ ಪುರಾತನ ಘಟ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪ ಎಂಬ ಘಟ ಸರ್ಪನು ಇಳಿದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತೀರುವ ತನಕ ಸೈತಾನನು ಇನ್ನು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸದ ಹಾಗೆ ದೇವದೂತನು ಅವನ ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದನು ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪಿಶಾಶ್ ಸೈತಾನನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ದೂತನು ಅವನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಅದೋ ಲೋಕದ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಅವನು ಪಿಶಾಶಿಯು ಸೈತನ್ನು ಆಗಿರುವ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪವೆಂಬ ಘಟ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಂದಲಿ ಬಂದಲದಲ್ಲಿಟ್ಟನು ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ತನಕ ಸೈತಾನು ಇನ್ನೂ ಜನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಂತೆ ದೇವತೂತ ದೂತನು ಅವನನ್ನು ಅದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ರೆ ಹಾಕಿದನು ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟು ಜನಗಳ ಈ ಜನರನ್ನ ಆ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಕಟ್ ಹಾಕೋದು ಇದು ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಚ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಚವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಉದಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿದನು ಇವನು ಈ ಯಾಕೆ ಈ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ
ಆ ಜನಗಳ ಜನ ಜನಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸೈತಾನನ ಕಟ್ಟಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸೈತಾನ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರಂತೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಆ ಆ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಈ ಸೈತನ್ ಕಟ್ಟಾಕದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಓದೋಣ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರೈಸಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತವಕದಿಂದ ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಭೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ಯಾವಾಗಂತೆ ಅವತ್ತನ್ನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ವಚನ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ನಿವಾಸಿಗಳು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಕೃಪೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ ಓದ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅದೇ ಎಸ್ಐಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಏಷಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಸಾರಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟ್ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಡರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೈತಾನು ಇರ ಇರಲ್ಲ ಅವನ ಕಿವಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕದ ಮೇಲೆ ಕಿವಿಡರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವರು ಒಬ್ಬ ಕತ್ತಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುರುಡನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಣ್ಗಳ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದಂತೆ ದೀನರು ಯೋವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವರು ಬಡವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವರು ಯಾಕಂದರೆ ಭಯಂಕರರು ನಿಶ್ಯವಾಗುವವರು ಧರ್ಮ ನಿಂತಕರು ನಿನ್ನಾಮಕ್ಕವರು ಅಪಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಉರಿಸುವವರು ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವವನಿಗೆ ಉರುಳೋಡುವವರು ನ್ಯಾಯವಂತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಿಸುವವರೆಗೂ ಆಗಿರುವ ಅಧರ್ಯ ನಿರ ನಿರತರೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಕುರುಡರು ಕಣ್ಗಳು ತೆಗಿತದೆ ಕಿವಿಡರು ಅಹ್ ಕಿವಿಡರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವರಂತೆ ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಆ ಇದರಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಸುವರ್ತಿದ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗುವರು ಗುಣಗುಟ್ಟುವವರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗುವರು ಗುಣಗುಟ್ಟುವವರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗುವರಂತೆ ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವವರೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರಂತೆ ಇದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆ ಆ ನೂರು ವಯಸ್ಸು ನೂರು ವಯಸ್ಸಿರೋರೆಲ್ಲ ಮುದುಕರೆಲ್ಲ ವಾಲಿಬ್ ಹಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸಾರಿ
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಏನಂತಾರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೆ ಸಾರಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಸೊ ನಾವ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಓದೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಇದು ಕೊನೆ ಭಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಎರಡು ವಚನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರಾದ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಜೀವಭದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಇಪ್ಪತ್ತ ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲ ಆ ವೃದ್ಧ ಆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಆ ವಚನ ತಿರ್ಗ ಓದೋಣ ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರಾದ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಜೀವಭಾದ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರವರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ತಂತೆ ಪುಸ್ತಕನೂ ಇತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರ್ವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದಂತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅರವತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರುವಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗುತ್ತಂತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ವಚನ ಓದಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮಲಾಕಿ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಮಲಾಕಿ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಮಲಾಕಿ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಹೋವನ ಕಿವಿಗುಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರುಗಳು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿದನು ಎಸ್ ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂಬುವ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೆ ಇದು ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೈಂಡು ಸೊ ಅವರು ಆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ ಆದರೆ ಈ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಆ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಕೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ವಾದಿಸಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ದೇವ್ರ ಆಶ್ವಾದಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಚಮ್ಸೋದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸೌರಿಯರೇ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ ಪಾಠ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಗೋದ್ ತಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸ
ಸರಿ ಇವಾಗ ಆ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಗೆ ಬರೆದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನ್ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪ್ನ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಓಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಐದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪಿನ ದಿನ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇವತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಎದ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು ಪರ್ಲಾಕ್ ಹೋಗೋ ನೀನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಆರ್ಕ್ ಹೋಗೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಪುಸ್ತಕ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತನಾದ ಸಿಕ್ಸ್ತನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪಿನ ದಿನ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪಿನ ದಿನ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೇಗಿದೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ತೀರ್ಪು ಮುಂಚೆ ನ್ಯಾಯ ಏನಂತ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಗಾಡಿನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀತಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂತ ಲಾಬ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಏದನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಮೊದಲನೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಹಣ್ಣನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪು ಬಂತು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಟ್ಟು 
ನಮ್ಗೂ ದೇವ್ರು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ದೇವ್ರೇ ನೀನ ನಿಂಬಾಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೀರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಣ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸಭೆ ತೀರ್ಪು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಲೋಕದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕಿರುವಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಆ ಮರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮರಣ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಆ ತೀರ್ಪು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಾಮ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತೀರ್ಪು ಮರಣ ಎಲ್ರು ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರ ಈಗ ಎಲ್ರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೊಟ್ಟ ಜೀವದಿಂದ ನೀವೆಲ್ರು ಬಂದಿದ್ರ ಈಗ ನಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಸ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದ್ದವರ ಜನ ಪುನರ್ತನ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ ಬಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ತನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿನ ರಾಜಮಾರ್ಗವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಿಂಹನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕರಡಿನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಲೋಕದಕ್ಕಿರುವಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ಸೈತಾನು ಇರಲ್ಲ ಸೈತಾನು ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಿದೀನಿ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ನಡೆದು ತೋರಿಸ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೋಕಕ್ಕಿರುವಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಪಲ್ಲಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀನು ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀನು ಆದಾಮ್ನಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯಾ ಮುಗಿತು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತು ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹೊಸ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀತಿ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಪುನರ್ತನ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನೀನ್ ನಡೀತ ನಡೀತೀಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಆವರಿಸಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಲಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮರಣವಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಫೈನಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ರೀಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಪುನರ್ತನವಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೀರ್
ಸೊ ಸಗೋದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂಬುದು ಹೌದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅನ್ಬೋದು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರದರು ನೋಡಿ ಅವರು ತಮಿಳ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸರಳತೆಗೆ ನಾನು ಟೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಬರೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ತಗೊಂಡಂತ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸಮಯವಿತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಓಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನುಡಿದ್ರೆ ನುಡಿದರೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಜೇನಿನ ಹಣಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ದೇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಈ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟೆ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟೆ ನಾನೇನೋ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಲೆಕ್ಕ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ನನಗ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಾ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದೂವರೆ ಅವರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದೂವರೆ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಳಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ
ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಓಕೆ ನ್ಯಾಯ ನಾನ್ ಕಂಡಿಡ್ದೆ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಏನೋ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನೋಡದೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂತೀನಿ ಯಾ ಅದು ನನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಿಷಯನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಶರೀರದ ಶರೀರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡದೆ ಇದ್ರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೋನ್ ಇದ್ರಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಜ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇದಂತ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಶರೀರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗ ಹಾಗ ನಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆಯಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಸಹೋದರ ಯಾರ ಸಹೋದರರು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಂದೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ನೋಡಿ ಸತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರು ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ರ ಸಭೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಬೇಕು ಆದ್ರೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತೀರ್ಪು ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ತಪ್ಪು ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀಡೋಣ ದೇವ್ ಸಹೋದ್ರ ಇನ್ನೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳದೆ ಸಹೋದ್ರ ಇನ್ನೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಕೆಟ್ಟೋಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಫೋನ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಷಯ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ಮಾತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಈ ತರ ಬ್ರದರ್ ಕತೆ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾರ ದೇವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಲೋಕಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೂ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಬರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾತಿದ್ದು ದೇವ್ರು ನಿಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾನನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬರಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನಿನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿನ್ನ ನೀನ್ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಲೋಕ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಆ ಬೆಳಕು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಬೆಳಕು ಅದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ನೀವು ಕ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸಹೋದ್ರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೇನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಡಿ ಓದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಶೋಧ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹೌದಪ್ಪ ಈ